ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರುಪಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ಥರ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಚ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೊಂದೇ ವೀಡಿಯೋನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ವಿತಿನ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಈಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಫಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಎನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊಡುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇದು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪೆತಿ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ವಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೆತಿ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗದ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗೂ ಪೆತಿ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಎಸ್ ಒ ಎಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸಂಸತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎ ವಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು ನೌಕಾದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇವರ ಮೂವರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ಪೀಠನೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ಸೊ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಂಗೆ
ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವರೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜಿಸ್ತೀವಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಟ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಲಿಬರಲ್ ಪಾರ್ಟಿದವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಟ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೂನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸ ಏಟ್ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಜೂನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಜೂನ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜೂನ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ನಾವು ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಯಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾವೀಗೇನು ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೆ ವಿ ಮಾಲ್ವಂಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆ ಸೇರಿದಾಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ನ ಯಾರು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಪೆತ್ತಿಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಗಿಟ್ಸ್ಕೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಪೆತ್ತಿಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ
ಆಫ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿನ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೈನ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ತರ್ಡ್ ಜೂನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನೈನ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಸಿನ್ಹಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ರೀಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಇಬ್ಬಾಗ ಆದ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿದ್ರು ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಭಾರತ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಯಿತು ಇಬ್ಬಾಗ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಸದಸ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಟೂ ಲೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ನವ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೂ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಓಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮು ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎನ್ ರಾಯ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿ ಎನ್ ರಾಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಸಮಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆವೆಂತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಲೆವೆಂತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎರಡನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ರನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಸಲಹಾ ಸಮಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಓಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಸಭೆಯು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೀತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಬೌಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅದು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಯ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ತೊಗೊಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಡ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ನೋವಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ಡಿಶಿಷನ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವು ಏನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಕೊಂತೋ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಮ್ಮ ವಿಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅನುಸೂಚಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಭಾಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಏನು ಬರಿತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಓಟ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಓಟ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಥವಾ ಅನಾನಸ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಾವು ಇವ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಓಕೆ ಇವೆರಡು ನೇಮ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಾರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಓಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆಗಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ